当我知道你妈是我的儿子，我这心里啊。真的是很高兴，可看他现在这样，我又帮不上他，我我我心里难受。咱们是一样的，我我们老两口心里也难受，可难受没有用，咱们该干什么还得干什么。我们家曼华呀，脾气不好，性子急。我知道，他有好多错怪你的地方，你别往心里去，啊！看在他是乌麻妈妈的份上，你别计较他，啊！阿姨，瞧您说哪儿去了？我怎么会跟他计较？是我对不起他。其实我也想。为了宁娃，我是不是应该跟曼华和好，给宁娃一个家？可今天曼华对我说，他愿意跟我结婚，但是他跟我并没有感情。他这么做，全是为了宁娃。我们俩想到一块儿去了。所以现在结婚对于我和曼华而言没有任何意义。但是阿姨，我想说的是，我虽然不配做曼华的丈夫，但是我一定要配做宁娃的父亲。一定能做到。哎哎哎！妈和宁娃怎么都不在啊？人呢？啊、哦，对。我好像听他们说今天有个什么检查，妈是不是带他去了？哦，要不咱们去迎迎他们吧？啊，走吧。我们的孩子哪儿去了？这刚才不是还在屋里吗？什么在屋里？你过来，你过来！太不责任了，你们！对不起。啊！你来，你自己看看，你说有人人呢？哎，人怎么不见了呢？你看看，我让您帮我看着点子。可我刚才送药的时候，他还在这儿的。就这么一点功夫，这么一个小孩，你们都看不住啊？小王，你别着急，你好好想想。刚才有没有什么可疑的人来过宁娃的病房？没有啊。哦，对了，刚才我去隔壁屋送药的时候，好像看见有个男的在这儿。但是孩子的姥姥也在啊。哦，嗨，我我一看病人有家属陪着，我就……男的？谁呀、啊？那是沈凡。我打水回来，看见他坐这儿跟宁娃说话，见我来了，没说两句话就走了。我。我看他情绪不好，就追追出去说了两句，劝了他两句。妈，就这么短的时间，宁娃就丢了，就这么点功夫，你说这孩子怎么就没了呢？我明白了，啊，肯定又是沈凡搞的鬼。哎，妈，曼华，曼华，你等一下，金雄，爸妈，你们去医院别的地方找一下，也许宁娃去玩了。我去看一下曼华啊！好好好，谢谢曼华。那咱们也分头找吧，啊。
了，你别躲着，你出来，你是个男人你就出来，有种你就出来，这娃娃，娃娃，你听我的，里面没人，沈白不在里面，电话也没有，你就别叫他来了啊！小心，你在里面，沈白，阿华，沈白，你出来。你娃怎么了？你娃不见了，不见了，怎么可能呢？我刚在医院还见过他的。小白，你就别演戏了，就是因为你去过医院，你娃才不见的。你还有什么好解释的？你们有没有问过值班医生？他们怎么说？我们都已经问过了，没有。你干什么去？你还没说清楚，你娃在哪儿呢？老黄，你别闹了，我去找你妈。青岛这么大，这么找也不是个办法，我看还是报警吧。嗯，同志，你们家孩子以前有自己跑出去过的经历吗？哦，也有过几次吧。怎么，他经常自己跑出去？不是经常，只是偶尔几次。嗯，那么，他一般都会到什么地方去？我是说，他一般，你们一般都是在什么地方找到他的？以前他曾经去过的地方，我们刚才都去了，但是都没有。警察同志，我觉得宁娃这次失踪，和前几次都不一样。这么说，哎，你别走，来，跟我来。警察同志，我刚才跟你说的那个人就是他。哎，警察同志。那个，你娃失踪之前最后一个在病房的人就是他。好，好，同志，你不要着急。你叫什么名字？沈凡。在什么地方工作？给一个大卖场送货。刚才，孩子家属指认你曾经试图绑架他们的孩子，有这回事吗？我是孩子的父亲，上次也没有绑架孩子。有些话。恐怕在这儿说不大清楚，要不这样，我跟您回局里，慢慢跟您解释。行，跟我走一趟吧。沈盘，这么说，上次你试图偷着把宁娃带离青岛，完全是因为怕孩子给廖家添麻烦？这么说，上次你试图偷着把宁娃带离青岛，完全是因为怕孩子给廖家添麻烦？你真的不知道宁娃到什么地方去了？沈凡，你是做过六年牢的人，你应该知道这是什么性质。啊。如果你今天没有跟我们说实话，日后要叫我们查出来你跟这事儿有关，那我们可就……警察同志，我向你保证，我真不知道宁娃的下落。是我做过六年牢
，但我想你也清楚，现在孩子不见了，我和每一个做父亲的一样，心急如焚。刑查同志，我求你们了，别在我身上浪费宝贵的时间。现在关键问题要找到宁娃，你们也知道，宁娃并不是一个很正常的孩子，她得了那种病，我是真担心她会出什么事儿。小潘，你应该理解。我们这次把你找来询问啊，也是为了尽快的找到孩子。宁娃的情况我们已经布置下去了，派出所啊、刑警队啊，你放心，他们一定尽力去找。一旦找到宁娃，我们这儿马上就会得到消息。孟警官，你说宁娃该不会有什么事儿吧？我们接到报案，我们就分析。要是宁娃自己走失的，那倒好办。不论是通过寻找啊，还是我们通过各个媒体媒介啊，寻人启事，寻求社会大众的帮助，找到宁娃只是时间上的问题。可我现在担心的不是这个。您的意思是说？我担心的是孩子。不是走失的，不是走失的，那会是？我们会考虑这么几种情况：第一啊，孩子会不会被人贩子偷走了？人贩子把住院的孩子作为他们作案的目标，近年来各地真是出现了不止一次。要真这样的话，那他们偷了孩子，肯定不会在青岛逗留，说不定啊。他们现在已经带着孩子离开青岛市区了呢。这第二啊，还有一种可能，那就是孩子不是被偷，而是被绑架。如果这个孩子是被陌生人绑架，那么绑匪肯定会从孩子的口中获得他们的家庭信息，例如啊门牌号码、电话号码之类的。但麻烦的事儿，宁娃有自闭症啊。很难跟人交流，绑匪如果得不到你们的任何信息，那就无法和你们联系。在这种情况下，我真不敢保证他们会不会把宁娃。还有一种可能，如果宁娃是被熟人绑架。那这个人是谁的？是出于什么目的？为了钱？为了报复？那我们真的很难捋出一个头绪来了。孟警官，那你说，我们现在该怎么办？沈凡，你现在首要的任务是回去跟廖家的人合计一下，有没有人会因为矛盾绑架了孩子？这个事情搞清楚了，我们至少在找孩子的时候，更有一些目的性。这恐怕不大可能。哦，你先不要急着回答，等回去问清楚了再说。我去问问吧。行。沈凡，今天志伟跟你说这些，就因为你是孩子的父亲，在这个事情没弄清楚之前啊。我希望你啊，跟孩子的亲属说话，一定要注意策略，呃，一定不要引起他们不必要的担心，好不好？对，嗯
我刚才也一直在想沈凡说的话，什么呀？你说会不会像他说的那样，我们平时得罪什么人了，然后那个人怀恨在心，所以用劫持宁王来报复我们？谁会报复我们呀？爸妈平时跟外界的接触根本就不多，跟邻居处的也好。根本就不可能和别人结仇的，你呢，整天守着这么个小超市，见的人多也都是一面之缘，能有什么矛盾啊？你们还有真是被人绑架，也是沈凡。你怎么老是怀疑他呀？从我对他的了解来看，宁娃病得这么重，他不可能把宁娃从医院里带走。再说，他还对你说过要和你共同抚养宁娃，怎么会是他呢？那会是谁呢？你说陈丽有没有这种可能性？他，你想想看，关于宁娃的事情。咱瞒了他这么多年，他会不会因为这件事情怀恨在心，所以就把宁娃绑架了？不可能，他是什么人？姐，你还有他的电话吗？有啊。不管是不是他，咱们还是先问问他，看看他的反应再说。啊，好。喂，绿萍，我我有件事儿想问问你。哦，这事儿在电话里说的不太方便，咱们现在能见一面吗？是晚了点，不过我这事儿真的挺着急的，要不我在家等你，我不会耽误你太长时间的，行吗？那好，那待会儿见。他怎么说？在家等他。哦，回家。走。
你们突然这么一说，我也都乱了。哎，这样，咱们都别着急，呃，你们再详细的把从头到尾的经过给我讲一遍，我也好帮你们出出主意。给我歇会儿吧，我一会儿再等就行了。哎，你要哪里啊？错了，怎么这么玩意儿？真是的。嗯。不是你这又怎么了？啊？你娃是我没看住才丢的。这孩子要是有个什么三长两短，我怎么跟我这俩闺女交代？我真是罪人。怎么又想那儿去了？咱们这不是正想办法吗？再说。不会出什么事儿的。上次就，宁娃跑出去，是因为咱们找的及时，才没出大事儿。这回，这回要是……这宁娃这孩子啊，也不善于跟人打交道，就是别人碰上他了，都不知道该拿他怎么办。我觉得呀、啊。你们现在应该跟报社、电台、电视台取得联系，让他们帮你们做做寻人启事。如果发现什么踪迹，好跟你们取得联系啊。对呀、啊，我们怎么没想到呢？谢谢你给我们出这么好的主意啊。嗨，这有什么可谢的？这是我应该做的。你娃丢了，我也着急。毕竟我也曾经是他的。父亲，万芳，我们现在虽然不是夫妻了，但如果有什么困难，尽管来找我，我还会帮忙的。谢谢你、啊，不用说谢，只要能帮上忙，我愿意做。喂，梅大哥，你那怎么样？真的，太好了。太好了，你等我一下，我和我姐马上就过去。怎么了，姐？找到了，他们说警察找到一个小男孩，可能是宁娃。真的？那得我们赶紧快快快去快去快去！哎，干等着也没什么用，过去看看。我跟你一块去。喂。哦，是梅先生啊。我现在在公安局啊。啊。刚才他们接到一个派出所打来的电话，说有人在四号区发现了一个六七岁的男孩。是咱们家宁娃吗？现在还不能确定。我想让万芳和万华他们与我一起去认一下孩子。哎哎，你们等等，我和你爸爸一块儿去。你们现在在哪儿？哎，在哪儿啊？啊，我知道，我知道，我马上过去。你在家等着，我我过去就行了。我们是来认领孩子的，我们还没到，你们却让人把孩子给认走了，太不负责任了吧！你先别着急，听我们解释嘛。我们今天啊接到辖区群众的电话，说发现了一个六七岁的男孩，于是我们就马上赶过去了。当我们赶到现场的时候呢，怎么问这孩子他都不说话，于是我们就想，会不会是宁娃呢？就在我们给局里打电话的时候呢，来了一对夫妇报警，说他们的孩子也丢了，而且他们所说的情况。和我们发现的这个男孩非常像，我们就把孩子领出来给他们看。没想到孩子一见到这对夫妇啊，就哭了起来
，原来这孩子闯了祸，怕他的爸妈打他，就跑出来躲了起来。呃，经过我们再三核实呢，这对夫妇确实是这孩子的父母，我们就让他们把孩子给领走了。哇，能不能麻烦你们再问问别的派出所有没有见到宁娃呀、啊？呃，这个应该是没有，因为我们这儿都已经全国联网了，如果有的话，他们会告诉我们的。阿姨，怎么，是不是有宁娃的消息了？刚才梅先生打个电话，说公安局找到一个五六岁的小男孩，他们都去看去了。小孩在什么地方？说是在四方区那儿找着的。四方区，他们去了多长时间？估摸着有半个多钟头了吧。回去找找他们。哎，是是，沈凡，啊，别去了，我估计他们快回来了。干脆。妈，妈，哎，爸妈醒了，妈您觉得怎么样啊？啊，又活过来了，真舒服。这回多亏了沈凡，替我谢谢。
爸，这辈子遇见你，是我的造化，是让你照顾我一辈子。我这病把你给拖累了，委屈你了。咱俩调调歌，让我也好好的照顾照顾你。行了，别唠叨了，睡会儿。